Edasi, ta oli. Ai, ai. Sa valud oli mingi kolm see kille, mis see taas. Või neid vastu, kui mängi blokkis, see on nii võrd madal. See on puutud, see on punane kaar! Tere, minu nimi on Robin ja ei tähe, et sa oled jõudnud minu kanalile. Alustuses, kui ma tahan täna teid kõiki, kes te vaatsite meie viimast videot, kus me käisime siis Kosan Dreige tegemas seitsme võistus koos Risto Lillemetsega. Ja kui te ei ole seda videot veel näinud, siis palun minge vaadake. Sõõre, et see ei ole mingi naila, see teema süppe ei ole naila äsi. Nüüd, aga uus ala ja uued võidud, Andrei. Me oleme tulnud siis Eesti klubi võrgpalli lippu laeva juurde. Klubis, kus olen ka mina mänginud. Sa oled meil professionaal, jah? Andrei... Omal ajal, omal ajal, vaad. Olid ajal. Omal ajal ja Robin professionaal. Me teeme Andreist ühe päevaga Eesti meisteliga tasemel võrgpallurid. Kui ole, aga mis siis juhtus, et professionaalsest võrgpallurid sa YouTuber? See oli suhteliselt lihtne üleminek, Andrei. Jah, sellepärast, et kui sa ei oska ikkagi võrgpalli mängida, siis tuleb teha asju, mis tuleb sul paremini välja. Ta ootab meid ees võrgpallipäev ja arvestades olusid pigem isegi must kunsti tegemise päev. Raske ülesanne, Robin Valding, kes oma elus natuke võrgpalli on mänginud, mitte küll väga hästi. Mina pean kuidagi üritama Andreise Vaakinile ka teha selgeks, kuidas võrgpall käib. Meil on kavas õppida erinevad tehnilised elementid selgeks ja pärast seda näidata õpitud oskusi ka võistusmängudes. Alustame ülad söödust. Võrgpalli on üsnagi oluline ja erinevate tegevuste juures ja kõikide pallivahetuste juures tähtis element ja loomulikult Andreile hakkab ülalt sööta õpetama ei keegi muu kui Eesti võrgpalli aasta kümnete suurim korfee Kert Toobal. Eks siis Eesti koondise kapten, side mängija Kert ja loodame, et Kerti kiire õpetuse tulemusena on Andrei võimeline palli ülalt söötma. Meil on vaja teha esimene väljakutse, meil on vaja ülevalt sööta nendesse korvidesse. Palun selle, et Andreile on mitte sõlanud seda käia. No, ega siin tuleb käed püsti ajad näkud laiali ja siis... Mille see palli asend, nagu näpud asend, peaks olema kõige seal? No, eks ta, ma enne vaatsin, kuidas ta söötis, ta oli natuke... Näpud olid natuke liiga koos, et see oli võib-olla natuke rohkem laiali, kosutada põhjalt. Ja siis põlged asemed oleks täpselt korvi suunas, et siis on vähe suurem tõenus, et siis ajab. Ega midagi, siin on julgi peal hakkab. Mitu võimalus meil on siis? Kolm? Meil on kolm, igal ühel on kolm katsed ja vaatame palju siis meie sõtsis. Jah, jah, jah. Kolm kolmest. Mul ka. Ma ei saa kolm. Jah. Oi, liiga liiga. Oi, 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 oi. Jah, kolm kolm. Ma näitan teile nüüd, ma näitan teile nüüd. Võimis Robin? Jah. Ui! Jäädi tiivane. Jah, jah, triuka. Kõik usuvad sellest, kõik usuvad sellest. Õlad sellest ulas, võtkus tõsta. Ui! Lase, lase, lase. Jaa! Tere ka, tere ka, kõik ka! Saad, 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 saad! Järgmisena võtame ääretult olulise asja nagu altsööd. Loomulikult altsööd õpetamiseks järjekordne võrgpalli korufee. Meil on treenis kohal Eesti koondise libero Raid Rikberg. Raid Rikberg üritab Andreile selgeks õpetada, kuidas käib altsööd, kuidas käib servi vastuvõt ja kaitse mäng. Loomulikult saab kõike seda teha ka praktikas, koos liikvalt Tartu meestega ja osaleda ka erinevatel võistlustel, mis näitavad siis, kuidas Andrei võrduses ka Robiniga suudab servi vastu võtta, kuidas suudab kaitses mängida. Meie järgmine väljakutse on siis õpida selgeks altsööd ja kaitse mäng. Ja siia me oleme õtnud siis Tartu Piikpang ja Eesti koondise tugidala kaitsespetsialist Raid Rikberg. Raid, räägi meile, kuidas on kätte asend kaitses ja altsöödul. Kuna ma vaatasin, et see ülatsöötud väga ei oska, siis altsöötab põhimõtteliselt ainuk asi, mida nüüd võiks väga tehtuma. Nii, või hea sina palli esimene asi. Tobin, ma tean, sa natuke oskad, aga Andrei, käed niimoodi kõigepealt, siis üksti see peale ja pöidad kokku. Jah, 
Tulge võtke lähemalt. Selline on see asend, peaks olema ja üks asi veel siit sirgeks. Ehk siis selline on altseid vased ja lööme selle kohaga alati käed sirged. Mitte kunagi ei tee mingit sellist liigutust, käed on sirged ja hea oleks, kui läheksid kokku veel ka. Et seda on treenima, vaata, ei ole nii, et sa tuleb esimest päeva kohal ja kuulema mängi näin. Ehk siis käed sirged ja siit õlgad ja siit nüüd ette. Ütleme, kui asendi võtad, siis seal natukene lükkad ennast õlad ette poole. Voh, voh, kuule, juba hakkab tulema. Hakkab tulema, jah. Ehk siis kui see juttu nii hästi ei tule enam, siis tule ja teeme nüüd. Käed sirgeks, õlad ette ja veel viimane nõks, keerad randmed alla. Üks kõik, kui pall tuleb, tuleb otse teed nii, tuleb siia küle peale teed nii, teisele küle peale, kogu aeg on sirged, kunagi ei tee ühtegi siukest liigutust. Okei, asi klaar. Lihtne. Andrei, nüüd tulevad lõõgid võrgu pealt. Suhtsed kärgid, need on välist üles mängid. Kaitsevalmängitseks üles. Jah. Kaitsevalmängitseks üles. Nii lõõrgele kui lagi lubab. Jah, täpselt. Ja nii lihtne saangi. Raid näitab ette. Tavai, noh, näitab. Järgmisena läheme vähe füüsilisemate tegevuste juurde, ehk siis rünnakvõrkpallis. Näeme, kas Andrei saab pallile pihta, kas ta oskab hüpata. Robini puhul ma juba tean ette. Tema mängis kunagi võrkpallis liberpositsioonil. Väga suuri lootusi mul ei ole, et ta ründemängu ka hakkama saab, ehk siin võiks avalduda nüüd treenerite ja õppilase, õppetajate kiire töötulemus. Vaatame, kas Andrei üldse suudab võrgu ääreni jõpata. See on elisimene olnud asi sellepärast, et võrgpalli lüüakse ülevalt poolt alla. Erinevad mehed, Aleks Saarema, Albert Hurt, Marti Juhkami näitavad ette, kuidas see asi käib. Ja hiljem saab Andrei ja ka Robin järele proovida. Ja loomulikult kõiki neid õpitud elemente hiljem ka mängudes kasutada. Nüüd me oleme jõudnud punkti, siis kus minu kõrval on Tartu Piikpangi ründevägi. Minu kõrval esimene mees on Albert Hurt, kes siis natuke räägib meile, mida peaks tähelepanema rünnaku juure. Rünnak, see on sinu leivanumber. Räägib, mis tegema peab? Peab palli maha lööma. Okei. Kõige lihtsam lihtsam ühes on sõrt. Aga noh, kuna võrkpallis on nii palju erinevad olukord, siis tuleb hinnata, kas sul on... Kas sa lähed seda punkti nii-öelda jahtima või sa lähed natukene seifima, siis nii-öelda kas hanitama või siis lihtsalt palli nii-öelda mängu saidu aastastele ei ole raskemist tegema. Täie jõuga iga kord põhimõtteliselt lüüa või? No pigem mitte, et seal tuleb hinnat olukorda. Tuleb hinnat olukorda, Andri, see tarve. Peab analüüsi või? Jah, et kas sul on mõtet nii, et täie ka või sa ikkagi oled kaval. Aga üles, me proovime täna iga talenti. Jah, proovime. Tavai. Nii, mitte ühe jalapäelt, see pole korvpail. Teiseks, kõigepealt. 
liskäline, oled parema käeline, siis paned kõigepealt enne üles hüpet maha oma parema jala ja siis tuot kõrvale vasak pööle. Teeme jälbi niimoodi, jooksed, jooksed, maha, teine ja üles. Pateena! Siin on ikka oma jagu inimesed. Siin on 50 inimesed ikkas. Pinge peale. Ma ei tea enam. Nii me jooksvalt mõtsime, et siin hüppe kõrgusi. Kui siin mängumehed Hurt, Saarema panid meetrisid hüppeli, siis teil võib öelda täpselt poole vähem. Sloakin sai 49 cm parimal katsel ja Robin 51 cm maast lahti. Tuleb natke trenni jõuda. Poole meetri jagu hüppesid kõrgemale. Kenake nii palju, aga meil on sellised need mõõtlis asjad peale siin igal pool, samamoodi ka siin. Need asjad mõõdavad ära. See on siis puls ja see on siis kõrgused. Vist küll, jah. Võrkpallis on üks soojandusmäng, mida läbi aegada on kutsutud teadmata põhjustel isegi venelaseks. Viimaste sündmuste valguses meie võiskond otsustas, et nüüd sest alates on selle mängu nimi Lätlane. Ja esimene mäng täna mida me mängime, hakkame võistusmomentis, ongi just nimelt Lätlane. Et võite selgitada, tuleb võistkonna teha. Ja võtta ma arvesse seda, et Robin on pool oma elust mänginud võrkpalli, mis tähendab, et meie on reiga, alustame valimist. Meil on handicap. Meil on oma handicap. Esimesena minu vend. Tule siia. Kuna Robin tunneb seda seltskonda, siis ma lasan Robinil valida. Mina võtan juhkame. Kelle sa võtaks? Ma lihtsalt küsin. Noh, ütlen pildi järgi, kui sa vaatad. Ma ei tea, ma võtaks mingi ründa järgi. Ütlen, ütlen umbreid. Sa nagu nii tunne. Ma ütlen, võtaks Albert siis ehk. Oba! Albert! See on ikka väliste. Tundsud nagu rumalam. Mina võtan Kerti. Ma ei midagi teha. Vana mehe. Milleks see Tamur tegeleb? Oskab mängida. Oskab mängida. No Tamur tule siis. Ma võtan Kevidi. Nii, aga tundes kinnab. Valja. Valja. Valja tuleb. Ergo! Ja üllatus, üllatus. Kolm tempot on viimalt. Nüüd on see olukord, et meil on valida kolme halba vahel. Võtame kõige pikem. Ma võtaks kõige pikem. Võtame kõige pikem. Ei, 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 ei. Mart, Mart. Mart Naaber, suha päid on ikka võinud. Teine pikka meile, Aleks. Nüüdeks kehvast, et okei. Kahepalli Lätlane, sarnane mäng nagu eelmine, aga nüüd peab hakkama mõistus kõlutama. Mõlemal väljaku poolel on korraga kaks meest klassi. Nüüd mängime suure väljaku peal. Esimese puutega peab palli üle andma. Kui sul on pall käes, 
sest kahel mehe, kahest mehest ühel on alati pall käes ja sinu pihta tuleb pall, pead sa selle palli viskama oma naabrile ja siis alt sööduga palli üle lööma. Ikkana, kui, kui, naaber, ja, kui naaber sul kõrvad lööb alt üle, siis viskab sulle palli, sa pead selle kinni püüdma. Kui see visatud pall kukub maha, on punkt läinud ja kui pall kukub teie poole maha, on punkt läinud. Andrei, ma olen näinud... aru, väga ei saa tulema näinud. Andrei, 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 ma olen näinud, et võrgpall on üldse suuselt intelligentsile. Aga ma olen kokku puutunud, noh, kui seda mängu mängida siis. Enda ikka ikkagi jooksab ikka nagu täitsa kokku. Et see ei ole veel kerge, Andrei. selgeks õpitud ja järele proovitud, siis on aeg võistlusmomendiks. Treeni alguses paikamandud meeskonnad võitlevad oma vahel loomulikult võidunimel, loomulikult punktide peale ja tiim Robin versus tiim Andrei kogu see tänane tegevus meil üles on ehitatud. Kindlasti Robin, kes on pool elu võrkpalli mänginud oma mingisugust eelist, samas mina treenerina üritan teha ja anda endast kõik, et Andrei võistkonnal ka oleks ikkagi võimalus ja Igal juhul läheme võidu peale välja, kõikides mängudes, mida me täna teeme. Enne kui läheme mingisuguste täpsusaarituste juurde, siis täiesti tavaline võrdpail. Nüüd sa võid kõik oma õpitud oskus, et korraga mängi panema. Rünnak, blokk, serv, kaitse, tõste. Ole midagi teha, Andri. Tuleks teie täiesti jäämist. Pikkus järgi ma olen libero, jah? Jah. Ta ei tule, sa ma nii püsti kuule, ma pead olema kui libero. See variante väga ei anta, jah? Ta ma ei ole mõtma, Andri. Hästi põned. Võrdpalli! 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 Aga Andrei... Üllatab! 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 Võrdpalli! 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 Kaitses on pallid käes! Võrdpalli! 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 Võrdp
Ja 19 võib meile. Ta ei ravid, läks alko! Hei! Kum! Oppa Lillo! See on praegu, see on eks taas, see on eks taas. Seda kolgendi. Kus sa olid võlla ju mingi algus? Ma andud siia, et 200 on teie maksimum puls, mida te suudate üldse välja nii-öelda enda standa. Ja palju mitu protsentidel hetkel siis sellest on, ehk siis Valtning oli just 70 protsendi peal oma maksimumist. Süda me löögi sagedase puhul. Oli see! Andrei tiim, minust osakul. Robini tiim, paremal. Nüüd on söödavõistlus. Igal mehel on kolm palli, mille viskab tema enda treener väljaku keskel olevasse rohelisse ringi. Kui söödad rõngasse neljad sooni, saad ühe punkti. Kui söödad kahed sooni rõngasse, saad kaks punkti. Igal mehel on kolm katset. Pärast loeme punktid kokku. Sa tähedad ka seda, et sinna sooni lahtab seal tahades? Just. Ja kahed sooni ööstad selja taha. Võtad lihtsavaliku, üks punkt, kui on selline ilus linnuke. Soovitan riskida sõnud! Vaid, parem teile see! Alustaja! Oi sa! Oi sa kirves! Tegel, millegi tegel! Andrei, see on nagu selle mõttes... Ei, ma saan aru, see on ikka... See on ikka päris näästi, näe. Kui sa arvad, et ma olen nagu varem mängi, saan, ma ajate, et see on näästi. Mõlemad, saate kaks abimest. 
kolme kesi võtate seri vastu. Okei. Okay. Teile lüüakse mängijate poolt, kui ka selle suure punase masina poolt. Oh. Kümme servi. 130 km. Mis elukes see veel on? Tema nimi on Argo. <laughs> Oota, nii ühesõna käis, peame lihtsalt vastu võtma. Ja Peate ilusti. lihtsalt vastu võtma ja kui äh, hinnatakse vastu võtma, heaks vastu võtma, saate see poolt. No, ei. No, ei okay. selle, selle eluka nimi on Argo. See. Ja, ja praegu vaadake, mis te teed. Pane peale, pane peale. Vaata, vaata, mis vaata, mis te teed. Sada kiltsa tunnis. Sada kiltsa tunnis. Ma ei, ma ei, mul on käed juba täiesti. Ma olen, mul on palu. Kus? Tu vaad seda. <laughs> mis asi see? <laughs> ma olen nii praegu põnid ääli. Mis asi see? Ma, ma, ma ei tea, mis see on. See võibolla ei ole hea. <laughs> Eks ma pean nüüd sada kitsa tunni seal neid vastu võtma ka. <laughs> Andrei Tiimi kord on seri vastu võtta ja ma lähen ütlen abigreilidele salaja, paneme sellele palli kaurile natuke juurde ka. Andrei sa arugi, aga tuleb mingi 130 km tunnis. Vaata, mis saab. Panin, panin sliivid, ma cheatin nüüd, vaad, ma cheatin. Ma panin sliivid peale. Treener vaatas seda muhkusi, mis siin on. <laughs> See küll okei okay, ole. <laughs> ma ei tea, mis sa... Andrei näitab endale kõik teised liigad vahele. Ta on tulnud otse meiste liigast. Ta absoluutselt ei huvita. Ja mees näitab klassina. Mees näitab klassina, siis meestid ei saada käivad. Noh, selvi vastuvõtu on nagu ta on natuke. Aga ei ole hullu, see on aru saada. Mees pole nagu pala ammu treeni teinud. Ma arvan, et saab hakkama. Noh. See ei ole okei! 130 km tunnis. Andrei, võrpeli tipus on nii ma. Oh, see valu tuli mingi kolm sekki ille, mis see tead. Nagu nüüarik on see. On näha või? Jah. Sõbrad, nagu näha. Võrk pannil kõikidest aladest. Ta oli kõige vist päris ohtlik. Pani kõik. No sõbrad, nagu ta näete, siis ei mõõdu üks, kes spordi võistus vigastust ette. Siis me oleme siin praegu, et Andrei kätt ravida. Me jõudsime taastusruumi ja siis me olemegi, et kui treener ütles, et kui ma näitsin ta seda kätt, siis ta oli mingi, et see vist ikka ei ole päris okei, vaata. Ja me lasame mingi fisioal üle vaadata, mis mul käega on. Vaata siis üle, mis mul siin toimub. Vaatame üle, mis selle käega on. Näha on, et siin on kerge, kõne muhk üle, vaad, mingid vedelikusid alla on. Oma arus. 
Igen, mi jól Ciao, Olen Shurik, ja se on minun tehtyt videot. Sky is a limit. You fill my soul with light the day we met. Stop. Meillä on vain nice beat. Ja siis vastu kogu kohtu. Näeme teegemus järgmine korda. Tšau, pakka.